opportunity and uh, yeah so actually vandha in the character vandha idla bharathi abindra or character na vandha pannirken so very happy to be uh, the part of this beautiful movie and uh, so actually vandha uh, master mahendran uh, my beloved friend and very happy to be working with him and uh, noble mari actually avangaloda la perusa enak screen space illa but vandu uh, happy to know them and uh, shrini so shrini oda da vandu majority portions vandu enak irundichu and uh, very happy to be working with him so ellarume vandu romba bayangaramana talented ana persons I, and i wish uh, all the very best for everyone here and the uh, cinematographer talvadi ratnam or super work nirkarir and ellarume inga irukanga ella ellarume vandu super work pannirukanga and music director sir and editor technicians ellarkume romba romba nandri thank you so much and uh, coming back to uh, uh, me so enoda fans and followers uh, my family friends ellarkume romba romba nandri ena idhu varaikum nariya love and support ellame irundhirukku enoda television journey la so enoda cinema journey liyum adhe maadhiri adu continue aagum appdi na nambra and uh, நிறைய அந்த லவ்வுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் நானும் கண்டிப்பாக வந்து ஐ உட் லவ் டு ஸ்ட்ரை டு ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து சூப்பரான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சரில் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அண்ட் யா ஸோ நிறைய பெரிய பெரிய கனவுகள் இருக்குது அது எல்லாமே டக்குன்னு ஒரு வேர்டில் சொல்லிட முடியாது ஸோ ஐ ஒன் அ ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரை டு ப்ரூஃப் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் ரிலீஸ் ஆகுது வெரி ஹாப்பி ஸோ எல்லோரும் வந்து தியேட்டர்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி சோசியல் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் அகேன் அதர்ஸ் லைக் இங்கே வந்திருக்க டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களோட ஃபேமிலி லைக் என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ் அண்ட் செய்யும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கலாம் கைத்தட்டி வரவேற்கலாம் ரிப்பபலி ஒரு எளிமையான ஒரு அழகான படம் அந்த எளிமையும் அழகும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு நான் செலிபிரிட்டிஸாக இந்த ட்ரெய்லரை லான்ச் பண்ணியிருக்க பண்ண கூப்பிட்ருக்கிறது நந்தவனம் சில்ட்ரன் ஹோம் அந்த ஹோமை சேர்ந்த இந்த பத்து குட்டி பசங்க தான் எனக்கு என்னமோ இந்த பசங்க வந்து இந்த ட்ரெயிலர் லான்ச் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியல இதுக்கு முன்னே நிறைய ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க நானும் பார்த்துருக்கேன் அதில் கிடைக்காத ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு என்னமோ இப்போ கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஐ வெல்கம் ஆல் த சில்ட்ரன் ஃப்ரம் நந்தவனம் சில்ட்ரன் ஹோம் தேங்க் யூ ஃபார் கமிங் ஸோ கைஸ் வாங்க உங்கள் கையால் இந்த ட்ரெயிலரை லான்ச் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு லான்ச் த ட்ரெயிலர் வித் கவுண்ட் டவுன் தயாரிச்சிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஆனால் அந்த 
தொடக்கம் கடைசி ரிலீஸ் வரைக்கும் எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் அது தாண்டி போய் அந்த இலக்கை அடையணும் அப்படின்னா நல்ல கதை மட்டும் பத்தாது நம்மளை சுற்றி நல்ல மனிதர்கள் தேவை அப்படி என் கூட என் ஊரில் இங்கே சென்னையில் பல இடங்களில் பலவிதமான கஷ்டங்கள் பலவிதமான ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல சந்தோஷமான டைம்ஸும் இருந்துச்சு ரொம்ப கடினமான டைம்ஸும் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி டைம்ஸில் என் கூடவே இருந்து இந்த படம் இன்னைக்கு திரைக்கு வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னுடைய டீம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் மை க்ரூ மெம்பர்ஸ் இது கண்டிப்பாக திரைப்படம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு மூளையிலேருந்து உருவான கனவாக இருந்தாலும் அந்த கனவு வந்து ஒரு வடிவம் பெறணும் அப்படின்னா பல மனங்களோட ஒத்துழைப்பு தேவை அந்த மாதிரி எனக்கு ஒத்துழைச்ச அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸுமே அவங்கவுங்க லெவலில் மிக மிக திறமை சார்ந்தது யூ டேக் எனி டிபார்ட்மெண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் முக்கியமான இடத்துல இருக்க போகிறாங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது இது நான் இங்கே கேரண்டியாக சொல்கிறேன் ஏன் இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயே இவ்வளோ சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க இன்னும் ஈஸியாக நிறைய கிடைச்ச சமயம் மாட்டேங்கும் அவ்வளோதான் சி ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி இப்போ நீங்கள் இந்த விழாவுடைய நாயகன் மியூசிக் டைரக்டர் திவாகரா தியாக ஸோ அவர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் ஒரு மியூசிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட மெனக்கடல் அந்த மெனக்கடல் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு சாங் கேட்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கொடுத்ததுக்கான காரணம் மொழியே தெரியாத எந்த முன்னணி முன்பின் அடையாளம் தெரியாத இந்த திவாகராவோட மியூசிக்கு இன்னைக்கு கேரளாவில் நிறைய பேர் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க சாங் ரொம்ப அழகாக இருக்கு சாங் ரொம்ப அழகாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதோட இசை வந்து அங்கே இருக்கிற மனங்களை கவர்ந்துருக்குங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகே அதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன காரணம் இவருடைய மெனக்கடல் ஸோ அந்த மெனக்கடல் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அதாவது மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்துச்சு அதே மாதிரி என்னுடைய ஒளிப்பதிவாளர் தளபதி ரத்னம் என்னோட ஒளிப்பதிவாளரை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா சி நிறைய பேர் தன்னோட வேலை நல்லா வெளியே தெரியணும்னு ஆசைப்படுவாங்க நான் ஷோரியில் கட் பண்ணுறதுக்காக சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் என்னோட ஒர்க் வெளியே தெரியணுங்கிறது முக்கியம் இல்லை இந்த கதையோட சோல் இந்த கதையோட உயிரோட்டம் வந்து எந்த விதத்துலையும் பாதிப்படைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப உணர்வுபூர்வமாக ஒரு அப்ரோச் கொடுத்துருக்காரு உண்மையிலே சொல்கிறேன் எனக்கு எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு ஜீவன் இருக்கு ஸோ ப்ரில்லியண்டாக பண்ணுறதுலாம் பெரிய விஷயம் அது அது வந்து மனசுக்கு கிட்டக்க இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு வேலை பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் ஹி ஹஸ் டன் இட் நெக்ஸ்ட் என்னோடய எடிட்டர் நான் மறுத்தெடுத்த முக்கியமான ஸோ நாங்கள் இஷ்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் முட்டேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் படமாக இன்னைக்கு ஃபைனலாக வந்திருக்கு ஸோ ரிபபரி படம் வந்து ஸோ ஏகே நிறைய பேசிட்டார் ஸோ ஏகே சொன்னதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படத்தை ஒர்க் பண்ண எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி ஏதாவது ஈஸி ஏன்னா டைம் இல்லைன்னு தெரியுது ஸோ அதனால் வந்து இந்த மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பை கொடுத்த எல்லாருக்குமே நன்றி இதை தவிர்த்து ரொம்ப பேசிக்காகவே என்னென்னா அந்த படத்தை பற்றி ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகும்போது நாங்கள் யோசிச்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸோ காஸ்ட் பற்றின ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இல்லை எந்த தரப்பு மக்களையுமே காயப்படுத்தக்கூடாது என்றதில் ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும் 
ஏன்னா படத்தோட கோர் கண்டென்ட் வந்து அதை நோக்கி நகர்றதுன்றதுனால ரொம்ப கவனமாகவும் ஒரு புரிதலோடமே வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தையும் சரி அதை நோக்கி போகிற ஒரு டிராவலில் எந்த ஒரு வசனத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப தெளிவாகவும் ரொம்ப கவனமாகவும் அதை பற்றின நிறைய விவாதங்களோடமே வந்து முடிச்சுட்டு தான் நாங்கள் வந்து இந்த படம் பண்ணோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் நிச்சயமாக வந்து உங்களை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஸோ அது தவிர்த்து என்னுடைய எனக்காக எனக்காக இந்த சென்ஸ் இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணதில் தாண்டி முக்கியமான ஒரு சிங்க குட்டிகள் சினிமா ரெப்பி டீம் யோகேஷ் சந்தோஷ் நன்றிதான் <laughs> 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 ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கிராமப்பட்டிருக்கேன் ஸோ எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லணும் அதை தவிர்த்து இந்த முக்கியமாக ஒரு நாலு பேருக்கு மட்டும் சொல்லலாம் முக்கியமாக மாஸ்டர் மகேந்திரன் ஸோ என்னென்னா ஒரு கேமராமேனுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் நான் என்ன லென்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் எங்கே இருக்கேன்னு நான் எங்கே இருந்தாலுமே கரெக்டாக ஃப்ரேம் வந்து நின்று வரக்கூட அந்த அளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அவரோ கேப்சர் பண்ணுற ஃப்ளோலேயே போயிடலாம் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ தேங்க்ஸ் வி ஆர் வெரி கிஃப்டட் ஸோ அந்த வகையில் வந்து ரொம்ப நன்றி அண்ட் நோபல் நோபல் வந்து அவன் பேரே உண்மையாக கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க அவன் ஃபேமிலியில் நோபல் அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அடிப்படை அடிப்படையிலே அவனுடைய விருந்தோம் ரொம்ப ஆட்டகாசம் எந்த ஒரு பார்சியாலிட்டி இருக்காது ஒரு உணவு விஷயத்தில் கவனிக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லார்கிட்டையும் பழகிறதா இருக்கட்டும் அது வந்து அந்த மனம் வருது வந்து அவர் சாதாரண விஷயம் இல்லை தேங்க்ஸ் அவன் அண்ட் மாறி எங்கேயோ போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க எங்கேருந்து தான் தெரியல கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ எடுத்து நான் அமுச்சு விட்டுற மாதிரி எங்கே அனுப்பிடுவாங்க அனுப்பிட்டேன் ஸோ மாரிக்கு நன்றி ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி வி ஸ்டார்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஏகே சார் வந்து இந்த படம் பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்படின்னு ஓகே சார் என்ன சார் பிளான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஐம் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் த மூவி அப்படின்னு சொல்லும் போகிறோம் என்ன சார் சூப்பரான ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னேன் தென் ஹி டோல் தர் ஐ கோயிங் டு பி சிக்ஸ் சாங்ஸ் இன் திஸ் மூவி அப்படின்னு வந்து நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு ஒரு அடையாளம் வந்து அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோர் அண்ட் சாங்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் சாங்ஸ் வந்து ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் அதோடய சுச்சுவேஷன் சொல்லும் போது எல்லாமே வேறு வேறு ஜேர்னலில் இருந்தது ஸோ எங்களோட ஜேர்னி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து வி ஆர் ட்ராவலிங் ஸோ நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் ஆரம்பித்தோம் அங்கேருந்து ஒரு பைலட் ஃபிலிம் பண்ணோம் அப்புறம் நாங்கள் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணோம் நிறையா பண்ணிவிட்டு அண்ட் அவர் ஃபஸ்ட் மூவி வாஸ் சூப்பர் டூப்பர் அதுவும் Uh, it had wonderful songs and then uh, and a nariya work kudutha sir and ripper bari la pulunj eduthare so thank you so much ak sir for this opportunity and uh, narendran sir thank you for the opportunity oh magendra ku romba nandri my producer sir vanakkam and romba sandoshama irukke ellarum avangala efforts support irukanga hard work support irukanga ஸோ போட்ட ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் கண்டிப்பாக பே ஆஃப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஏதாவது லோஸ் நம்ம பேசியிருந்தால் மனுஷருங்க தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு ஹாஸ்டரோட ஒரிஜினல்ஸ் டேரக்டர் அருண்ராஜா காமராஜா சார் டேரக்ஷன் போது மாஸ்டர் மாதிரி அதை விட ஒரு பத்து மடங்கு பயங்கரமான ஒரு ஒரு சீரீஸ் அது ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டே எழுதி வாங்கிட்டாங்க தம்பி ஷூட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் நீ வந்து மூஞ்ச வெளியவே காட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு தான் மற்றபடி எதுவும் இல்லை ஏன்னா அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா மாஸ்டரில் நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த ஒரு ஏழு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுக்கு உள்ளே ஒன்று இருக்குது அது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது நீங்கள் பார்க்கும்போது அதுக்கு தான் யாரும் ஒன்றும் கோச்சிக்காதீங்க அண்டு யா நான் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நன்றி நீங்களாம் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமே என்னென்னா நான் நிறைய ஆடியன்ஸ் போவேன் நிறைய பேர் பேசுவாங்க அந்தந்த ஒரு ஒரு பர்சன்ஸ் லைக் ரொம்ப ரொம்ப மக்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பேசும்போது அவங்க ரொம்ப ஆடியன்ஸை ரொம்ப சந்தோஷமாக என்கரேஜ் பண்ணி கையெல்லாம் தட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் பட் எனக்கு என்ன ரொம்ப சந்தோஷம்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் 
என்னுடைய இவ்வளோ அழகான ஒரு படத்துக்கு பின்னாடி ஐ மீன் சாரி எங்களுடைய இவ்வளோ அழகான ஒரு படத்துக்கு பின்னாடி இவ்வளோ டேலண்ட் வேலை பார்த்துருக்காங்கன்னு எனக்கு இங்கே வந்தப்புறம் தான் தெரியுது அவங்களுக்கு என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவங்க பேசின ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் ஒரு ஒரு பேருக்கும் கைத்தட்டி கைத்தட்டி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ண உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப த நன்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் கைத்தட்டி இல்லாமல் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப 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 என்கரேஜிங்காக நீங்கள் இவ்வளோ நாள் இருந்து பொறுமையாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட்டு நான் என்னுடைய நான் எப்போவுமே வந்துட்டு நான் என் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் வந்துட்டு எந்த ஒரு ஆடியோ லான்ச்லேயும் பேரை எழுதி வச்சு அவரை நான் பாராட்டினதே இல்லை திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு ரொம்ப பாராட்டணும்னு தோணுது ஏன்னா ஒரு படத்துடைய வெற்றிக்கு பின்னாடி நடிகர்களும் மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் மட்டும் கிடையவே கிடையாது அந்த முகம் தெரியாத அந்த ஒரு சின்ன சின்ன டெக்னீஷியன்ஸ் தான் ஒரு படம் ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் ஸோ அவங்கள அவங்க எல்லாரு பேரையும் சொல்ல முடியாது அதோடைய மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களுக்கு மட்டும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் முப்பது வருஷம் வந்து மகேந்திரன் கிடையாது எனக்கு பின்னாடி இருந்த நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் நிறைய டேரக்டர்ஸ் நிறைய ஹீரோஸ் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்கெல்லாம் என்ன தூக்கி தூக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்தால் இந்த முப்பது வருஷம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஜேர்னியில் நீங்களும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளேஸில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இ மியூசிக் அண்ட் இந்த கேமராமேன் பயங்கரமான ஆள் எனக்கு இவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இவர் பேர் எடுத்த உடனே தளபதி அப்படின்னா நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சலமாக கூப்பிடுவோம் ஸோ தளபதி ரத்னம்னா தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணா உங்களுடைய ஃப்ரேம்ஸ் தான் நான் என்ன அவ்வளோ அழகாக வேலை பார்க்க வச்சுது டு பி வெரி ஹானஸ்ட் ஏன்னா நிறைய ஒன்றும் எங்கே போகணும்னு நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஆக்டர்ஸை தாண்டி டெக்னிக்கல் வயசில் தான் நம்ம அப்பா அம்மா மிஸ் ஆகும் டப்பன் லைட்டு வெதர் மாறும் ஷேடோ கிளவுடு வரும் டக்குன்னு லென்ஸ் மாற்றலாம் நினைப்பாங்க ஸோ ஒரு 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 படம் ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக சொன்ன டைமில் சொன்ன பட்ஜெட்டில் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு டேரக்டரோட பிரெயின் எவ்வளோ முக்கியமோ ஒரு கேமரா முடிய விஷன் அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் எனக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம பொறுமையை நீங்கள் சூப்பராக காமிச்சிங்க நம்ம ஒரு கிராமத்தை நீங்கள் சூப்பராக காமிச்சிங்க ஏகே அந்த கிராமத்தை மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ப்ரோ நீங்கள் அங்கேருந்து எங்களுக்காக வந்து ஃபண்ட் அனுப்பி நாங்கள் வேலை பார்க்குறதெல்லாம் வந்து அங்கேருந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு இது வரைக்கும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் கம் டு ஏகே உங்களுக்கு நான் கடைசியில் வரேன் ஸோ டேரக்ஷன் டீமில் வந்து ஏம்சி சுரேஷ் ஸ்ரீதர் ஜே கே நரேந்திரன் ஜெய் கௌதம் சரவணன் ஆஷிஷ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தா காய்ஸ் என்ன என்ன எதுவும் கோச்சிக்காதீங்க நான் ஆர்டிஸ்ட் நம்மெல்லாம் பரவாயில்ல நாளைக்கு ஆடியன்ஸ் நம்மளை பார்த்துட்டாங்கன்னா நம்மளை பாராட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா தேங்க்யூ ஸ்ரீனி தேங்க்யூ அண்ட் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏ இப்போ பின்னாடி எல்லாருமே இருக்கீங்க தேங்க்ஸ் பா தேங்க்யூ அண்ட் ஐ கம் டு காவியா காவியா எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அவங்க அவங்க நான் நிறைய வாட்டி அவங்ககிட்ட பேசியிருக்கேன் லைக் நாங்கள்லாம் ஒரே ஜிம் தான் அண்ட் ஒரே இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனால வியூஸ் டு மீட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் எப்போவுமே அவங்ககிட்ட ஒரு தேர்ஸ்ட் இருந்திருக்கேன் நான் நல்லா ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு சினிமாவில் தான் ஜெயிக்கணுன்ற ஆசை கூட கிடையாது ஏன்னா அந்த பொண்ணு ஒரு ஃபைனஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட் அவங்க ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் அவங்க அவன் நினச்சாலும் டப்புன்னு போயிட்டு சூப்பராக வீடெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு போயிட்டு நல்லா சம்பாதிச்சிட்டு போயிடலாம் படத்தையும் அதையும் தாண்டி அந்த பொண்ணு சினிமாவில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க ஆல் த பெஸ்ட் இன் காட் பிளஸ் யூ ஆர்த்தி ஆர்த்தி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் எதுவுமே பேசாது இங்கேயும் எதுவுமே பேசாது ஆர்த்தி ரொம்ப நல்ல ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு ஒரு ஆண்ட்ரு பண்ணுவார் நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது கேரளாவில் ஒரு ஒரு ஆண்ட்ரு பண்ணார் அந்த பொண்ணு ஒரு ஐகான் ஒரு விமன்ஸ் ஐகான் அந்த பொண்ணு இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நான் இந்த ஆர்த்திக்காகவே கேரளாவில் எல்லாருமே இங்கே ஏகே ஃபோன் பண்ணி தம்பி பொட்டி இந்த பக்கம் கேரளாவுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க நாங்களும் இங்கே போடுறோம் அப்படின்றாங்களா ஸோ வெரி ஹாப்பி பாருங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட பவரை பாருங்கள் இன்னொரு லாங்குவேஜில் இருந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து அது கூப்பிட்றாங்க கேட்குறாங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆர்த்தி அண்ட் யா நான் நோ ஐ கம் டு ஏகே 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 எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஏன்னா நிறைய 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 அவர் பாவம் அவங்களுக்கு அவர் ஃபுல்லாக வந்துட்டு யோசிச்சு 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 தூங்காமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு நான் இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ஆடியோ ஒரு ஒரு ட்ரைலர் லான்ச்சில் வந்துட்டு ஒரு
Thank you, Mari. Thank you so much, Mari. Uh, the finest to a person, a human, I am very happy to be here. You will go places. You will go places. You will go places. You will go places. Thank you so much, Mari. You will go places. And uh, I will come to Noble. Noble. Mm, Noble. 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 ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கான் ஒரு ஆக்டர் கிட்ட இருந்த மாதிரியே இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட இந்த படம் பார்த்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க என்னப்பா மூணு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸா அப்படி தெரியுது உண்மையாவே வந்துட்டு எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு நான் பேக்கப் ஆன அப்புறம் கூட நான் மாறி நோ பண்ணி தான் தெரியுதே இருப்பேன் டெய்லி எங்கடா இருக்கேன் ரூம் போங்கடா ரூம் போங்கடா அப்படின்ட்டு ஸோ அவ்வளோ செல்லமான ஒரு பசங்க வெரி ஹாப்பி ஒர்க்கிங் வித் யூ நோபுல் அண்ட் வந்திருக்கிற பத்திரிகையாளர்கள் அண்ட் மீடியா அண்ட் யூடியூபர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்